स्टूडेंट्स तो आज हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे इसमें देखिए सबसे पहले हम पॉलिनोम की डेफिनेशन देखते हैं पॉलिनोमियल आप नाइन्थ क्लास में भी रीड कर चुके हैं यहां देखिए पॉलिनोम की डेफिनेशन पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल एंड कॉफिशेंट मीन जहां वेरिएबल और कॉफिशेंट को कंटेन करें दैट इन्वॉल्व ओनली द ऑपरेशन ऑफ एडिशन सब्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल आपके पास एक एक्सपेंशन होगा किसी एक वेरिएबल में आप एक्सपेंशन दे सकते हो एक्स की टर्म्स में वाई की टर्म्स में जेड की टर्म्स में बट उस एक्सपेंशन में जो पावर जो होंगी वो नॉन नेगेटिव और नॉन फ्रैक्शनल होंगी फॉर एग्जाम्पल हमने कोई क्वेश्चन ली एग्जाम्पल या सेवन एक्स प्लस थ्री या एक्स की पावर वन है नॉन नेगेटिव या हमने अदर कोई एग्जाम्पल टू एक्स स्क्र माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स ये हमारे पास फॉर्मिल के एग्जाम्पल है मान लिया हमारे पास एग्जाम्पल आता है वन बाय टू एक्स तो नॉट एफ पॉलिनोमियल अब हम इसके टाइप के बारे में बात करते हैं पॉलिनोमियल की टाइप सबसे पहले हम लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल एपोनोमियल कंटेन वन पावर ऑफ एक्स लीनियर पॉलिनोमियल में जिसमें आपके पास जिस भी हमने वेरिएबल में काम करना है एक्स में वाई में जेड में वन पावर आपके पास ए एक्स प्लस बी बट ए नॉट इक्वल टू जीरो यहां पे आपका एक्स का जो कोफिशियंट होगा वो नॉन जीरो अगर जीरो हो जाए जीरो टू एक्स जीरो बन जाएगा एक हमारे बता अब एक बात देखिए लीनियर फॉर्मूल यहां पे आपके पास एक्स की पावर वन है यानी वन डिग्री इसको आप वन डिग्री फॉर्मूल भी कह सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूल क्वाड्रेटिक फॉर्मूल जिसमें टू डिग्री काउंट करें ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी डिग्री हम वन करें पार्ट एक्स पावर और इस केस में आपके एक्स की पावर जीरो बट यहां देखिए एक्स की पावर टू मैक्सिमम जो डिग्री है इसकी हाईएस्ट डिग्री वो यहां पे काउंट होगा तो यहां पे जो डिग्री है वो टू डिग्री है टू डिग्री पॉलिनोम क्यूबिक पॉलिनोम क्यूबिक पॉलिनोम मीन जहां थ्री डिग्री पॉलिनोम ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी इस केस में आप ध्यान रखना ए नॉन जीरो सही केस ए नॉट इक्वल टू जीरो यहां पे आपकी जो डिग्री है वो क्या है थ्री है बाय क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जहां आपकी डिग्री फोर होगी ए एक्स सी फोर प्लस बी एक्स की क्यूब सी एक्स स्क्र प्लस डी एक्स प्लस हो सकता है कोई कोफिशियंट लाइक दैट बी सी इधर बी सी जीरो हो सकता बट मेन कोफिशियंट जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशियंट होगा वो नॉन जीरो ए इक्वल टू नॉन जीरो जीरो डिग्री पॉलिनोमियल में हमारे पास हो सकता है जीरो डिग्री पॉलिनोम जिसमें आपकी डिग्री जीरो है मेरे एक्स की पावर है ही एक्स कोई भी टर्म फाइव आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो फाइव इंटू एक्स की पावर जीरो तो ये जीरो डिग्री पॉलिनोम कांस्टेंट आपके पास ही आ जाएंगे अभी हम कोई एक पॉलिनोम उठाते हैं टू डिग्री का टू एक्स स्क्र माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स यहां पे आपके पास हाईएस्ट डिग्री टू है तो हम बात करेंगे कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्र कोफिशियंट देखिए बोलते हैं 
ये स्क्वेयर की टर्म है इसके साथ जो मल्टीप्लाई है वो है टू कॉफिशेंट ऑफ एक्स अब एक्स के साथ देखिए क्या टर्म मल्टीप्लाई माइनस फाइव कॉन्स्टेंट टर्म कहिए या कॉफिशेंट ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म ये जो आपके पास टर्म है सिक्स एक एग्जाम्पल हम और करते हैं थ्री एक्स की क्यू माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन तो यहां पर आप एक दीजिए कॉफिशियंट ऑफ एक्स की क्यू देखिए क्या एक्स की क्यू पूछा गया जो मल्टीप्लाई है थ्री कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर अब अगर इस पॉलिनोम की बात करें हमारे पास एक्स स्क्वेयर की कोई टर्म नहीं है तो दैट इज जीरो मीन आप यहां से एंट्री दे ही सकते हैं प्लस जीरो इंटू एक्स स्क्वेयर या ना कोई टर्म आपके पास नहीं है एक्स स्क्र की तो सब ऑप्शन जीरो कॉफिशेंट ऑफ एक्स माइनस ए कॉन्स्टेंट टर्म सेट तो इस तरह हम उनके कॉफिशन उठा सकते हैं अब एक मैंने कहा था नेगेटिव आपके पास पावर ना हो फ्रैक्शनल पावर भी ना हो जैसे लाइक दैट एक्स की पावर थ्री बाई टू वो आपके पोलोम में हम काउंट नहीं करेंगे अभी हमने मोस्टली जो है तो एक्स की टर्म में उठाए हैं वेरिएबल एक्स यहां वाई यूज कर सकते हो जेड भी आप यूज कर सकते हो जीरो डिग्री पोलोम में जिसकी डिग्री जीरो जो हाइएस्ट डिग्री के अकॉर्डिंग लिंगियर पोलोम वन डिग्री पोलोम क्वालिटी पोलोम हाइएस्ट डिग्री टू क्यूबिक पोलोम हाइस्ट डिग्री थ्री एंड बाई क्वालिटी पोलोम हाइस्ट डिग्री फोर और जीरो डिग्री पोलोम कॉन्स्टेंट दो मीटर में फाइव फाइव एक्स की पावर जीरो जहां पे आपका एक्स की टर्म ना हो विद इनडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स अब आप देखिए जब आपने नाइन्थ क्लास में पोलोम का चैप्टर स्टडी किया था तो कोई भी पोलोम पी एक्स एक्स माइनस वन इस पोलोम की अगर हम डिग्री देखें तो वन डिग्री पोलोम अब एक मिनट इसका थोड़ी देर के लिए ग्राफ तैयार करते हैं पी ऑफ जीरो मीन आपने एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर दिया जीरो जीरो माइनस वन माइनस वन पी ऑफ वन वन माइनस वन देखिए जब आपने इस पोलोम में एक्स की जगह वन से प्लेस किया तो सामने से वैल्यू हमारी जीरो आई है जिस नंबर को रखने की वजह से पोलोम की वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाए वो नंबर पोलोम की जीरो कहलाएगा तो इसका मीनिंग हो गया यहां पे इंप्लाई वन इज जीरो ऑफ पोलिनोम Px. जैसे हम घर से बच्चे के नेम रख देते हैं भी तो यहां एक्स पी एक्स की में कोई भी वैल्यू जब आप नंबर पुट करते हो और उस नंबर की वजह से इस पूरे के पूरे पोलोम की वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाए तो वो नंबर इस पोलोम के लिए जीरो कहलाए पी ओ वन जीरो वन जीरो पोलोम पी एक्स नेक्स्ट वर्ड रुक गया टू रुक गया टू माइनस वन वन अब हम उसका ग्राफ तैयार करते हैं रफली ये बात आप ध्यान दी जिस नंबर की वजह से पोलोम की वैल्यू जीरो हो जाए तो वो नंबर पोलोम के लिए क्या कहलाएगा जीरो एक मिनट हम रफली ग्राफ तैयार करते हैं इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स डैश एंड वाई डैश देखिए हमने एक्स की वैल्यू की जीरो वन जीरो वन टू वाई की वैल्यू सामने से जीरो वन टू माइनस वन जब आपने एक्स की वैल्यू जीरो रखी तो ये वाई की वैल्यू की तरह ही होगा पी एक्स माइनस वन जीरो माइनस वन नेक्स्ट वैल्यू वन पे जीरो और टू पे वन तो यहां से जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये इस तरह आएगा आप जितनी अदर वैल्यू करते रहिए इस वन को छोड़ के इस पोलोम में कभी भी जीरो नहीं आएगा 
अब इस लाइन ने एक्स एक्सिस को वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है इसका मतलब इस पोलोमेट के पास जीरो की जो काउंटिंग होगी वो वन होगी कोई भी कर या कोई भी स्केच आपके पास एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट या टच करेगा उस पोलोमेट के पास उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे अदर एग्जाम्पल हम लेते हैं सेकेंड डिग्री का देखिए एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स प्लस टू यहां पर टू डिग्री पोलोमेट है हम ऐसे ही सेम वैल्यू रखते हैं पी ऑफ जीरो एक्स को आप जीरो से रिप्लेस कीजिए जीरो माइनस जीरो प्लस टू दैट इज टू पी ऑफ वन वन रुपया वन माइनस थ्री प्लस टू मीन जीरो टू रुपया फोर माइनस सिक्स प्लस टू जीरो नेगेटिव नंबर भी आप कर सकते हैं फिलहाल आप थ्री रखिए वन नाइन माइनस नाइन प्लस टू टू माइनस वन रखिए आप वन प्लस थ्री प्लस टू सिक्स अब आप देखिए किन नंबरों की वजह से ये जीरो आया है इस दो केस में एक तो वन रखने से आपके पास पी एक्स की वैल्यू जीरो आई है एक टू रखने से तो प्राइस वन एंड टू आर जीरो ऑफ पॉलिनोम पी एक्स ये पी एक्स पॉलोम की जीरो है अगर आप कोई भी वैल्यू रखिए यहां पर नेगेटिव रखिए पॉजिटिव रखिए कि इन वन और टू को छोड़ के किसी भी नंबर की वजह से पी एक्स की वैल्यू जीरो नहीं आएगी अब हम यहां भी रफली ग्राफ तैयार करते देखिए स्केच के लिए ये भी आप ध्यान रखिए जिस पॉलिनोम की डिग्री वन नहीं है ग्रेटर देन वन डिग्री है टू डिग्री थ्री तो वहां आपके पास कभी भी लाइन नहीं आएगी कर्व आएगी तो यहां पे हमें एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज चाहिए वो जीरो वन टू थ्री वन टू और वाई एक्सिस पे हमें जाना है यहां पे माइनस वन एक्स डैश वाई पे हमारे सिक्स तक वैल्यू है देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सबसे पहले जीरो पे वैल्यू है हमारे पास टू ये वैल्यू वन पे वैल्यू जीरो ओके टू पे भी वैल्यू जीरो थ्री पे टू लाइक दैट और माइनस वन पे है वैल्यू हमारी सिक्स ये वैल्यू आपकी अब यहां से हम अगर ग्राफ तैयार करें कुछ हमारे पास इस तरह ग्राफ आएगा इस कर्व ने देखिए एक्स एक्सिस कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है वन और टू तो इसके पास नंबर ऑफ जीरो टू होगी अगर कोई कर्व एक्स एक्सिस को थ्री पॉइंट पे इंटरसेक्ट या टच करे तो उसके पास नंबर ऑफ जीरो थ्री होंगे अगर कोई कर लाइक दैट देखिए कोई एग्जांपल है मान लीजिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कोई हमारे पास कर वाई तो यहां देखिए इसने कितने पॉइंट पे किया वन टू थ्री फोर तो नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू फोर इंटरसेक्ट करें या टच करें उसके पास उस पॉलोमिन के पास उतने ही नंबर ऑफ जीरो कि में जिस नंबर को रिप्लेस किया एक्सक्यूज या पुट किया है सब्सिट्यूट किया है उस नंबर की वजह से अगर पॉलोमिन की वैल्यू जीरो आ जाए अगर पॉलोमिन की वैल्यू जीरो आ जाए तो वो नंबर पॉलिनोम के लिए जीरो कहलाएगा अब हम कहेंगे कि हमारे पास कॉलोमियल में रिलेशन बिटवीन जीरो कॉफिशियंट को चेक करेंगे यहां पर देख बात ध्यान दें कि जो पॉलिनोमियल जिस डिग्री का होगा उस कॉलोमियल के पास उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे 
अगर कोई पोलोमिन टू डिग्री का है तो नंबर ऑफ जीरो टू मेंटेन करेगा वो अगर कोई पोलोमिन फोर डिग्री का है तो नंबर ऑफ जीरो उसके पास फोर होंगे अगर कोई पोलोमिन सिक्स डिग्री का है तो नंबर ऑफ जीरो उसके पास सिक्स होंगे अब हम एक एग्जांपल लेते हैं इसको थोड़ा ध्यान से समझिया रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट हम पहले कोई पॉलीनोमियल है हमारे पास 2 डिग्री का पॉलीनोमियल है px x2 bx c यहां कोई पॉलीनोमियल 3 डिग्री का यूज करते पहले में 2 डिग्री का पॉलीनोमियल यूज किया है फिर 3 डिग्री का पॉलीनोमियल यूज किया है अब हम 4 डिग्री का भी पॉलीनोमियल यूज कर लेते हैं यहां पे ए बी सी डी ये कोई भी एनी रियल होगा तो ये हमारा 2 डिग्री का पॉलीनोमियल है ये 3 डिग्री का पॉलीनोमियल है और ये 4 डिग्री का पॉलीनोमियल अगर बात करें जीरो इस पॉलीनोमियल पे 2 डिग्री है तो इसके पास नंबर ऑफ जीरो 2 हो लाइक दैट अल्फा प्लस सॉरी अल्फा कॉमा बीटा ये 3 डिग्री का पॉलीनोमियल है इसके पास 3 जीरो होगी अल्फा बीटा गामा ये 4 डिग्री का पॉलीनोमियल है इसके पास 4 जीरो होगी अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा ये आप अदर वैल्यूज यूज कर सकते हैं पी के वाई जो भी आपको ठीक लगे 2 डिग्री का पॉलीनोमियल 2 जीरो 3 डिग्री का पॉलीनोमियल 3 जीरो 4 डिग्री का पॉलीनोमियल 4 जीरो अब हमें यहां पे क्या डिफाइन करना है पहले हमें डिफाइन करना है सम ऑफ जीरो नॉर्मली हम इसको एस से डिनोट कर देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पी से डिनोट करते हैं या भी हमारे पास ट्रिपल थ्री थ्री जीरो है तो पहले मैंने लिख दिया एस वन सिंगल का सम सिंगल जीरोस का सम एस टू एस टू का मीनिंग है कि डबल की प्रोडक्ट का सम पहले आप अल्फा मल्टीप्लाई कीजिए अल्फा बीटा फिर अल्फा को उधर कीजिए अल्फा गामा प्लस बीटा इसको मतलब डबल की जीरो की प्रोडक्ट का सम या सिंगल का सम या डबल की प्रोडक्ट एस थ्री तीनों की प्रोडक्ट आ जाएगी अल्फा बीटा गामा यहां पे हम डिनोट करेंगे एस वन सिंगल जीरो का सम सभी का सम S2 जो हमारे पास यहां पे आएगा वो आएगा डबल की प्रोडक्ट का सम देखिए डबल की प्रोडक्ट पहले सभी के साथ अल्फा की मल्टीप्लाई कीजिए अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा प्लस अब आप बीटा की मल्टीप्लाई कीजिए बीटा गामा बीटा डेल्टा एंड लास्ट में गामा डेल्टा यहां पे हमने यूज किया है सिंगल का सम फिर डबल प्रोडक्ट सिंगल का सम डबल जी प्रोडक्ट का सम ट्रिपल प्रोडक्ट सिंगल का सम डबल की प्रोडक्ट का सम एस थ्री जो हमारे पास होगा यहाँ पे वो भी ट्रिपल की प्रोडक्ट ट्रिपल की प्रोडक्ट ही कैसे एक बार अल्फा को छोड़ दीजिए यहाँ से हमारे पास आएगा बीटा गामा डेल्टा अब आप बीटा को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए अल्फा गामा डेल्टा अब आप गामा को छोड़ दीजिए अल्फा बीटा डेल्टा प्लस आप डेल्टा को छोड़ दीजिए अल्फा बीटा और एस को यहां पे आ जाएगा चारों की प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा डेल्टा अब इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहां पे सिंगल का सम है तो माइनस वन की पावर वन डबल की प्रोडक्ट है माइनस वन की पावर टू सिंगल का सम माइनस वन की पावर वन डबल की प्रोडक्ट है तो यहां पे आप यूज कीजिए माइनस वन की पावर वन ट्रिपल की प्रोडक्ट है तो माइनस वन की पावर थ्री यहां पे सॉरी टू जब सिंगल का सम है माइनस वन की पावर वन यूज करा आपने डबल की प्रोडक्ट है तो माइनस वन की पावर टू और ट्रिपल की प्रोडक्ट है तो माइनस वन की पावर थ्री यहां पे फिर आपका सिंगल का सम है माइनस की पावर वन डबल की प्रोडक्ट है माइनस की पावर टू ठीक है डबल ट्रिपल की प्रोडक्ट है माइनस वन की पावर थ्री फोर जीरो की प्रोडक्ट है तो माइनस वन की पावर फोर अब आप वापिस आइए इस पॉलिनोमियल की डिग्री चेक कीजिए आप हाइएस्ट क्या डिग्री यहां पे टू डिग्री 
तो डिनोमिनेटर में आएगा कॉफिशेंट ऑफ एक्सपीयर ध्यान से कॉफिशेंट ऑफ एक्सपीयर यहां पे आप डिग्री चेक कीजिए एक मिनट हम पहले इसको कवर करते हैं अभी आपने क्या करना है दोनों का डिफरेंस लेना है 2 1 1 तो यानी x की पावर 1 कॉफिशेंट ऑफ x 2 1 1 मीन x की पावर 1 कॉफिशेंट ऑफ x 2 minus 2 0 that is x की पावर 0 तो इसका मीनिंग कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा यानी कांस्टेंट टर्म इसका ये मतलब हाईएस्ट डिग्री देखिए यहां क्या 3 तो डिनोमिनेटर में आप रख दीजिए कोफिशिएंट ऑफ x की क्यूब कोफिशिएंट ऑफ x की क्यूब कोफिशिएंट ऑफ x की क्यूब 3 minus 1 क्या बचेगा आपके पास 2 तो मीन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2 x पे पावर 3 minus 2 1 कोफिशिएंट ऑफ x 3 minus 3 0 मीन कांस्टेंट टर्म अब आप डिग्री देखिए इस फॉर्म में फॉर तो डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा कोफिशिएंट ऑफ x फॉर कोफिशिएंट ऑफ x की 4 कोफिशिएंट ऑफ x की 4 कोफिशिएंट ऑफ x की 4 अब आप ले लीजिए 4 1 मीन 3 तो x की पावर 3 कीजिए दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x की 3 आपके पास इसका कोफिशिएंट आ जाएगा x की 3 4 2 मीन 2 तो कोफिशिएंट ऑफ x की 2 4 3 1 कोफिशिएंट ऑफ x 4 4 मीन 0 कांस्टेंट टर्म ओके माइनस 1 की पावर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x देखिए क्या b और कोफिशिएंट है तो नॉर्मली हम इसको हम बता दें कि अल्फा प्लस बीटा माइनस d बाय बट आपको ये इसका रिलेशन है कोफिशिएंट के साथ माइनस 1 की पावर 1 ये अल्फा बीटा बराबर तो प्लस कांस्टेंट टर्म देखिए क्या ऊपर c डिवाइड में ये प्रोडक्ट का फॉर्म है सम ऑफ जीरो लाके पास आएगा सम ऑफ जीरो माइनस b बाय a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो c बाय a ट्रिपल के केस में देखिए यहां d भी आपकी थी है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देखिए क्या है हमारे पास b एंड x की क्यूब कोफिशिएंट a या पॉजिटिव कॉज x कोफिशिएंट c बाय a माइनस 1 की 3 माइनस कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म d और इधर a माइनस 1 की पावर 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x की क्यूब b बाय a इधर आपका प्लस हो जाएगा c बाय a इधर फिर वाला माइनस d बाय a इधर आपका फिर प्लस e बाय a तो ये था आपका रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलीनोमियल लेकिन आपको ध्यान रखना है जिस पॉलीनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसके बाद उतने नंबर ऑफ जीरोस ये 2 डिग्री के पॉलीनोमियल की बात है ये 3 डिग्री के पॉलीनोमियल के लिए हमारे पास रिलेशन चेक किया हमने और ये 4 डिग्री के पॉलीनोमियल के लिए हमने रिलेशन चेक किया है तो आप किसी भी पॉलीनोमियल के साथ आप इस तरह रिलेशन चेक कर सकते हो यहां हमने ले लिया अल्फा प्लस बीटा माइनस b a आप ऐसे ध्यान रखने के अगर ये आपको ध्यान रहेगा तो ज्यादा है क्योंकि हमको कोई अंदाज होते जब 4 डिग्री पॉलीनोमियल होता है वहां हमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो वहां अगर हम डायरेक्ट कोफिशिएंट के साथ रिलेशन ध्यान रखेंगे ये एक बार देखिए 1 1 का सम था ये डबल की प्रोडक्ट माइनस 1 की पावर 2 या सिंगल का सम माइनस 1 की पावर 1 डबल की प्रोडक्ट का सम माइनस 1 की पावर 3 ट्रिपल की प्रोडक्ट का तो माइनस 1 की पावर 3 यहां पे आपका फिर 1 1 का सम माइनस 1 की पावर 1 डबल की प्रोडक्ट का सम ट्रिपल की प्रोडक्ट का सम और फोर जीरोस की प्रोडक्ट का सम आप उसी के हिसाब से आप इसको ध्यान से पूरा रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ ए पॉलीनोमियल आप थोड़ा ध्यान से देखिए इसको फिर हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि सेकंड डिग्री की पॉलीनोमियल है या थ्री डिग्री की पॉलीनोमियल है 
उसकी जीरोज को हम कैसे मेन हमें सेकेंड डिग्री के फॉर्मोमिल की जीरोज को डिफाइन करना है यहाँ पे अगर हम सेकेंड डिग्री के फॉर्मोमिल के लिए सीख जाते हैं तो अगर थ्री और फोर डिग्री के फॉर्मोमिल के में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी या फिर बेसिक कंसेप्ट थे अब थैंक यू